ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നിത്യൂസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മട്ട റൈസ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഈസിയായി പുട്ടുണ്ടാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പുട്ടുപൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ഇനി ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിത്യൂസ് കിച്ചൺ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിലെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് മട്ട അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇത് ഓവർ നൈറ്റ് ആണ് കുതിർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തെടുക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂർ കുതിർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റ് കുതിർക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഞാൻ ഇതിവിടെ സ്റ്റീൽ ബൗളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് കുതിർത്തെടുക്കാം ഇതിവിടെ നല്ലതുപോലെ കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് ഇട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ഇട്ട് വെക്കാം ഇതിവിടെ വെള്ളമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിവിടെ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാകത്തിനാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ മുഴുവനായിട്ടും അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം വെള്ളമൊഴിച്ച് കുഴച്ചെടുത്തതിൻ്റെ പാകത്തിൽ തന്നെ കുഴഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മതി ഇനി നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കാനായി തുടങ്ങാം അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ചിരട്ട പുട്ടാണ് ആക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് തേങ്ങയും പുട്ട് മിക്സും ഇടകലർത്തിയിട്ട് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ നല്ല റെഡിയായി കിട്ടും നമ്മൾ പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളെ പുട്ട് ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പുട്ടുപടി ഉപയോഗിച്ച് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്ന പുട്ടിനാങ്കാട്ടി നല്ല രീതിയിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം കടയിൽ നിന്ന് പുട്ടുപൊടി വാങ്ങിച്ച് പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിനാ കാട്ടിയും വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതല്ലേ കൂടുതലായും നല്ലത് നമ്മളുടെ പുട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനിയൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്